Olá, meus amigos do YouTube, sejam bem-vindos ao nosso canal Compara Carlos, canal muito simples e faz muito tempo que a gente já não conversa mais. Essa transição de fim de ano aí atrapalhou bastante nosso cronograma, mas hoje estamos aqui com mais um comparativo de SUVs para PCDs, com a principal novidade que a Volkswagen lançou o T-Cross na versão Sense. No vídeo passado, nós havíamos comparado os quatro mais vendidos da categoria, que eram o Renegade, C4 Cactus, Creta e o Nissan Kicks. Dessa vez nós estamos pegando o comparativo que foi feito pela Quatro Rodas e trazendo aqui para o canal, com exceção que para eles, não sei porquê, o C3 Air Cross, a minivan, entrou como sendo o SUV. Não achei sentido nenhum nisso. E pasmem vocês, o Renegade ficou em décimo último lugar, atrás inclusive dessa minivan da Citroën. Então no lugar dela achei mais coerente trazer aqui para o comparativo o Kaoa Sherry Tigo 2, esse não está presente no comparativo da quatro rodas e eu estou substituindo, colocando o Tigo 2 no lugar do C3 Aircross. São uma e meia da manhã, estou parecendo um bandido dentro do meu carro para não atrapalhar o pessoal dormindo lá em casa. A casa está em obra, está difícil gravar de dia, por isso tivemos uma diminuída no ritmo de vídeos no canal. Eu ia gravar, mas está muito escuro para vocês, nem ia aparecer meu rosto. Mas vamos ao que interessa. Em ordem alfabética, de montadora e modelo, nós temos primeiramente o Kaoa Sherry Tigo 2, a versão Look, com motor 1.5, 16 válvulas, câmbio automático de 4 marchas. Em seguida, o Citroën C4 Cactus, na versão Fuel Business, com motor 1.6, 16 válvulas e câmbio automático de 6 velocidades. Daí vem o terceiro da nossa lista, o Ford Export, na versão SE Direct, motor 1.5, 12 válvulas, ou seja, um motor de 3 cilindros, também com câmbio automático de 6 marchas. Depois temos o Hyundai Creta, na versão Attitude, motor 1.6, 16 válvulas, câmbio automático de 6 marchas. Jeep Renegade, motor 1.8, essa versão, aliás, ela não tem nome de versão, fica apenas como sendo 1.8, 16 válvulas, câmbio automático de 6 velocidades. Daí temos o Nissan Kicks, na versão S Direct, motor 1.6, 16 válvulas, o Nissan é um dos poucos que vem com transmissão CVT. Também temos o Peugeot 2008, na versão Allure Pack, 1.6, 16 válvulas, câmbio automático de 6 velocidades. A Renault tem dois representantes aqui, o Captur, na versão Life, motor 1.6, 16 válvulas, transmissão CVT. E o Duster, na versão Authentic, o mesmo motor da Captur, e a mesma transmissão também, câmbio automático CVT. E por fim, o último na ordem alfabética, Volkswagen T-Cross, na versão Sense, 1.0, 12 válvulas, turbo, 3 cilindros, é o único turbo do comparativo, mas também traz, o que é mais habitual, a transmissão automática de 6 velocidades. Esses são os nossos 10 competidores para esse comparativo. Desses 10, 8 estão com preço de tabela de R$ 69.990. Por quê? Existe o teto para entrar na isenção de ICMS e IPI de R$ 70 mil reais para a categoria PCD. Então, ultrapassando o preço de R$ 70 mil, reais, já se perde a isenção de ICMS e acaba não abrangindo esse público. Então, é esse que é o mais comum, o preço de R$ 69.990. Apenas dois aqui estão um pouco abaixo disso. Temos o Caoa Sherry Tigo 2, por R$ 67 mil, reais, preço de tabela. E o Renault Duster, o mais barato de todos, por R$ 60 mil, reais, preços que, entre aspas, estão disponíveis para o público em geral até mesmo para as pessoas que não se enquadram na categoria PCD. É, esse nome é um pouco estranho, né? porque ele se diz pessoa com deficiência, mas hoje em dia ele abrange pessoas com limitações de movimento. Eu, por exemplo, tenho hernia de disco e me enquadro na categoria PCD, embora, grosso modo, eu acho injusto eu ter praticamente as mesmas isenções que um cadeirante ou outras limitações, deficiências, mas é o que a lei permite e existe uma grande lista de limitações, de doenças, o que faz com que esse mercado cresça, o mercado de PCD, porque o brasileiro, a maioria, se enquadra em várias doenças e limitações que dão direito à isenção através da categoria PCD. Então agora vamos aos preços com isenção total de IPI e ICMS. Mais em conta de todos, Renault Duster, por R$ 46.934. Em seguida temos o Tigo 2, por R$ 48.544. Aí vem o fato curioso, porque se todos têm isenção de IPI e ICMS, por que há essa variação de preço? Cada estado tem uma política diferente de ICMS. 
Então o T-Cross é o mais caro de todos. Provavelmente, vamos poder deduzir aqui, que o ICMS do Paraná é um dos mais baratos para a indústria, o que acaba tornando ele cerca de 6 mil reais mais caro que o Export, que é produzido em outro estado. E provavelmente isso, essas variações de estado, geram variações no ICMS. E aí vocês têm a faixa de preço de cada um. O Export por 52 mil reais. Aí em quarto lugar, o Captur por 54.126 reais. Seguido, bem de perto, pelo Kix por 54.163 reais. Aí temos o Creta, custando 54.662 reais. O mesmo valor pedido no Renegade. Peugeot 2008, por 54.990 reais. C4 Cactus, por 55.228 reais. E por fim, o T-Cross, por 57.690 reais. Se tratando das medidas, o maior comprimento está na dupla da Renault, medindo 4,33 metros. É bom lembrar que o Captur ele usa a mesma plataforma do Duster, apenas com uma casca e um interior diferenciado. São, tecnicamente, o mesmo carro, apenas com um desenho mais elaborado, no caso do Captur. E o mais curto de todos, o Peugeot 2008, com 4,16 metros. Porém, nós temos aqui o Export medindo 4,27 metros. Todos nós sabemos que quase 30 centímetros desse comprimento, na verdade, são o Step. Embora o Peugeot apareça por último aqui, nós sabemos que na prática, o mais curto deve se considerar, a carroceria mais curta é a do Export. A maior distância entre eixos também está com a dupla de Renault, com 2,67 m, tanto para o Duster quanto para o Captur. Quem compra carro por metro quadrado, com certeza, a dupla da Renault se encaixa muito bem. E a prova de que o Export é o menor de todos, está aqui com o pior entre eixos do comparativo, apenas 2,52 m. Já o vão livre do solo, nós temos quase 23 cm no Citroën C4 Cactus. E o mais baixo nesse ponto, com 18,6 cm, está no Caoa Tigo 2. Mas pode-se dizer que todos eles trazem uma boa distância em relação ao solo. O ângulo de entrada, uma medida muito importante para as SUVs, não está disponível apenas. Essa medida não é informada apenas no T-Cross, mas já é de se pensar que os mais capacitados para off-road, aqueles que podem receber tração nas quatro rodas, traz o melhor ângulo de entrada. Assim nós temos o melhor resultado no Renault Duster, com 30 graus, seguido bem de perto pelo Jeep Renegade, com 27, e o pior resultado no Nissan Kicks, com apenas 20 graus de ângulo de entrada. Já o ângulo de saída, novamente, o melhor está no Renault Duster, com 34,5 graus, e o pior resultado, de 28 graus, está tanto no Hyundai Creta quanto no Nissan Kicks. Novamente, a Volkswagen não divulga esse número. Óbvio que se fosse um número que se destacasse, ela iria divulgar, não iria omitir esse número. E o ângulo central, que é uma medida difícil de aparecer nos carros, como eu já disse, aqui geralmente é apenas para carros que tem tração nas quatro rodas, somente o Renault Duster, o Jeep Renegade e o Ford Export divulgam esses números, sendo que o melhor está no Duster com 22 graus, em segundo o Renegade com 21 e por fim o Export com 19 graus. Na largura, mais uma vez, superioridade das medidas da dupla da Renault, com 1,82m no Duster, e o mais estreito de todos, o C4 Cactus, com 1,71m de largura. A altura total, com certeza, já contando com o rack de teto, nós temos no Ford Export, com 1,69m, e o mais baixo de todos, com 1,53m, é o C4 Cactus. Vocês puderam ver que a maioria utiliza o motor 1.6 de 6 válvulas flexível, o que entrega mais potência é o Jeep Renegade, com 139 cavalos, aos 5.000 750 giros, seguido bem de perto pelo 137 do Ford Export. E o mais fraco do comparativo é o Nissan Kicks, com seus 114 cavalos de potência. Assim, a melhor relação custo-potência está no Export. Nele, a Ford cobra cerca de R$ 380 reais por cada cavalo. E o pior está no Kicks. A Nissan cobra cerca de R$ 480 reais em cada cavalo do seu SUV. Já o seguro simulado, mais barato, é do Renault Duster, por R$ 1.691. E o mais caro de todos ficou com o Volkswagen T-Cross, por R$ 2.280. A potência específica, claro que o motor turbinado venceria todos os outros aspirados aqui. O T-Cross chega em primeiro lugar com 128,1 cavalos por litro. Porém, o brilho está no motor da linha Drago, da Ford no Export. Motor muito moderno, com 3 cilindros, 1.5 que rende muito. São quase 92 cavalos por litro, que mostra a eficiência desse motor, o que é bem diferente do Nissan Kicks, que trouxe o pior resultado aqui, 
com apenas 71,3 cavalos por litro. O T-Cross também apresenta o melhor torque, o Volkswagen oferece 20,4 kg aos 2 mil giros, graças ao turbo, e tem uma faixa de torque muito baixa, o que leva a entender que na cidade ele vai ser o mais esperto dos 10 aqui. E na outra ponta, o pior resultado está nos 14,9 kg de torque do Tigo 2. Vocês já puderam perceber que o Nissan Kicks é muito fraco na parte de motorização, tem pouca cavalaria, pouco torque, já trouxe a pior relação custo-potência do comparativo, porém ele equilibra, ele torna entre aspas, menos pior a situação dele, através de ser o mais leve do comparativo, pesando 1.129 kg, apenas 1.129 kg. Do outro lado, o mais pesado, o Jeep Renegade, com 1.448 kg, já é obeso até mesmo para essa categoria. O Jeep, mesmo sendo menor que o Creta e o Captur, acaba sendo mais pesado que esses dois. Assim, a maior relação peso-potência está com o Ford Export, com apenas 9,2 kg por cavalo, um excelente número, um índice quase desportivo, de e o pior resultado está no Tigo 2, nesse Sherry cada cavalo tem que empurrar 11 kg. Na velocidade máxima, o melhor desempenho está no C4 Cactus, poder atingir até 190 km por hora, como se o Citroën é mais baixo que os outros, ele tende a ser mais aerodinâmico na estrada, e assim tendo menos dificuldade para atingir uma velocidade máxima. O que é bem oposto do Renault Duster, que, na aparência, passa a sensação de ser o menos aerodinâmico do comparativo, e isso aliado ao seu peso, deu a ele o pior resultado, atingindo somente 166 km por hora. E no 0 a 100, temos um número brilhante do Volkswagen T-Cross, cumprindo a prova em 10,4 segundos, é o único que acelera até os 100 por hora, abaixo dos 11 segundos, na casa dos 10 segundos. E o pior resultado, com 15 segundos, novamente está com o Caoa Sherry Tigo 2. O melhor consumo, rodando com gasolina, é do Nissan Kicks. Ele pode fazer até 11,4 km por litro. Veja que o T-Cross está bem perto ali, fazendo 11 km por litro. E no outro posto, nós temos Creta, Tigo 2 e Renegade, com a pior média de 10 km por litro. Não é novidade para ninguém, se a pessoa quer um carro econômico, o SUV não é o mais indicado. Mas nessa categoria, a maioria já sabe que o Renegade tem esse ponto fraco da parte de economia de combustível, não é o mais indicado para quem tem o foco na parte de consumo. Na estrada, o resultado é o mesmo, o Kicks em primeiro lugar com 13,7, seguido bem de perto pelo T-Cross com 13,5. Nota que o Volkswagen tem a melhor aceleração e ao mesmo tempo traz um dos melhores consumos no comparativo, quanto o Nissan Kicks é econômico, porém, tem um desempenho apenas mediano. E na outra ponta, o pior consumo rodando na estrada, mesmo utilizando um câmbio CVT, está no Renault Duster, com 10,8 km por litro. O maior tanque de combustível é do Jeep Renegade, com 60 litros, e o melhor de todos é o do Kicks, com 41 litros. Acaba sendo um ponto fraco da Nissan, oferecer um SUV de um porte avantajado como o do Kicks, com um tanque de combustível tão pequeno como esse. E assim, não pelo fato de ser econômico, mas sim pelo fato de ter um grande tanque de combustível. A maior autonomia prevista está no Renegade, o Jeep com tanque para atingir até 720 km. E na outra ponta, o pior de todos é o Renault Duster, com apenas 540 km de autonomia prevista. Se por um lado o Duster traz vários pontos fracos, seu maior mérito está no porta-malas, são 475 litros de capacidade, o maior do comparativo. Até mesmo o irmão dele, o Captur, ficou em segundo lugar com 437 litros. E na outra ponta, os mais apertados, os que oferecem o menor porta-malas, são o Citroën C4 Cactus e o Jeep Renegade. Os dois comportam somente 320 litros, é uma capacidade muito pequena, menor que muito hatch compacto por aí. A garantia, a maioria oferece apenas 3 anos, o que é praxe no mercado ainda, mas fica aqui nosso elogio, tanto para Caoa, Sherry, Quanto para Hyundai, essas duas marcas oferecem 5 anos de garantia, no Tigo 2 e no Creta. As revisões previstas até 60 mil km, mais em conta no Volkswagen T-Cross, um valor muito bom, um número brilhante aqui de R$ 2.130. Veja que todos os outros estão na faixa dos R$ 3.000, enquanto o Volkswagen se aproxima da faixa dos R$ 2.000. E no outro extremo, o mais caro de todos, mais que o dobro que o Volkswagen, nós temos o Peugeot 2008, cobrando R$ 4.000. 615 reais. Vocês viram no começo do comparativo que mesmo com as isenções o T-Cross era o mais caro por 57 mil, mas vejo aqui que até os 60 mil quilômetros ele acabaria diluindo esse valor pelo menos se comparado ao Peugeot 2008 
o que se paga mais no começo pelo T-Cross acaba compensando na parte de revisões. No mês de dezembro de 2019, a Volkswagen teve um bom índice com o T-Cross, ele deu um salto e se tornou o mais vendido dessa categoria. Eu não consegui encontrar os números apenas das versões PCDs, então nós temos aqui o número geral de vendas. Mas sabemos que essa versão de entrada do T-Cross será o carro-chefe, por assim dizer. Até aqui, a Volkswagen tem tido dificuldade, porque o T-Cross só está vendendo bem nas versões topo de linha. As versões de entrada intermediária, elas não compensam, ou pelo menos o consumidor não está achando interesse nelas. Mas em dezembro, a Volkswagen emplacou 6.631 unidades do T-Cross, um excelente número, praticamente empatado, com o Creta que vendeu apenas 6 unidades a menos que o T-Cross. No outro extremo, temos o um número de 620 unidades do Tigo 2, o que para mim é um número bom, já que a rede de concessionários da Caoa Sherry ainda é muito pequena. Para eles venderem essa quantidade, tem que ser um esforço muito grande da rede. O que me preocupa é o número do Peugeot 2008, com apenas 771 unidades vendidas. Veja que a Peugeot tem uma rede muito maior que a da Caoa e está vendendo praticamente a mesma coisa que o Tigo 2. E aqui está o número de concessionários, maior da Volkswagen, com 540 lojas espalhadas no Brasil, e a menor de todas, da Caoa Sherry, com 64. A marca prometeu expandir. Na minha cidade já tem concessionária da Caoa Sherry, o que mostra que realmente eles estão expandindo a rede, ao passo que Citroën e Peugeot têm 95 lojas. E aqui que está o que eu falei para vocês. A Sherry, mesmo tendo menos concessionárias que a Peugeot, conseguiu vender praticamente o mesmo número de Tigo 2 se comparado ao 2008. E por fim nós temos nosso índice de vendas por concessionárias baseado no mês de dezembro. Cada loja do Brasil de cada marca, a que teve o melhor ritmo de vendas foi a Nissan, conseguiu emplacar cada loja, conseguiu vender 37 modelos Kicks. Aí temos a Hyundai com um ótimo ritmo também, 31 Cretas em cada loja. A Jeep vendeu 30, ou seja, por dia em cada uma dessas lojas se vende um carro, o que é um ótimo ritmo de vendas. No outro extremo temos o Captur, mas não dá para dizer que ele apresentou um número ruim, porque ele tem uma concorrência interna com o Duster, que para Renault é bom. Se nós somarmos os dois, temos uma média de 17 SUVs vendidos em cada loja por mês. E aqui vocês podem ver que o Tigo 2 tem um ritmo de venda em cada concessionária igual do a Sport na Ford. Em tese, se a Caoa expandir rapidamente o seu número de concessionários, o Tigo 2 poderá ter um ritmo de vendas semelhante ao do Ford Export. E como eu disse, o Peugeot 2008 é o que preocupa. Ele não tem concorrência interna, já que o Peugeot 3008 custa muito mais do que ele. O C4 Cactus, que divide a plataforma com ele, tem uma média de 18 carros vendidos por concessionária, o que mostra que realmente o Peugeot não sabemos o que está acontecendo com ele, mas se encontra uma situação que causa estranheza, esse ritmo baixo de vendas na Peugeot. Bem pessoal, agora nós vamos ao momento que vocês mais se interessam no vídeo, que é a nossa lista de equipamentos de série. Nós temos agora 14 itens que estão presentes em qualquer um desses 10 SUVs. Você vai encontrar esses 10 itens, perdão, esses 14 itens que nós vamos elencar agora. Peço novamente para que você curta, compartilhe, se inscreva aqui no canal. Já fazem duas semanas que eu estou trabalhando para finalizar esse vídeo. Eu estou na madrugada de quinta-feira, quero ver se lanço ele sábado cedo. Mas enfim, os 10 do comparativo... Todos eles vêm com freios ABS, airbags frontais, limpador, lavador e desembaçador do vidro traseiro, travamento central das portas, sistemas fix para cadeira infantil, ar-condicionado, ar quente, ajuste do volante em altura, controle elétrico dos quatro vidros, banco do motorista com ajuste de altura, banco traseiro rebatível, luz no porta-malas, conta-giros e direção com assistência. A maioria deles vem com direção com assistência elétrica. Ela está presente no C4 Cactus, no Export, no Creta, no Renegade, no Kicks, no 2008 e também no T-Cross. Todos esses vêm com direção com assistência elétrica. Aí a dupla da Renault traz uma concepção um pouco mais defasada, que é a eletrohidráulica, tanto no Captur quanto no Duster. E só o Tigo 2 tem a mais antiquada de todos, que é a direção com assistência hidráulica, que é aquele sistema que rouba a força do motor, faz o carro consumir mais... E também, em questão de esforço do volante para manobras, é bem inferior à direção elétrica, bem mais leve que uma direção hidráulica, na maioria das vezes. Então, 
Esses são os 14 itens de série que estão presentes em qualquer um desses 10 modelos aqui. Agora vamos falar o que cada um traz de diferencial, acrescenta essa lista de 14. Começando pelo pior de todos, o menos equipado, o mais pelado, que é o Duster. O Renault vai acrescentar 11 itens, que são alarme de furto perimétrico, controle de estabilidade e tração, assistente para partida em rampa, faróis com refletores duplos, luz traseira de neblina, repetidores laterais, os piscas nos espelhos, luz de condução diurna, rodas de liga leve, aro 16, com pneus 215 barra 65, comando interno para abertura da tampa do tanque e alça de segurança no teto. Os destaques negativos é que só ele e o T-Cross não trazem controle automático de velocidade, só o Duster e o 2008 não tem banco traseiro bipartido. E os destaques negativos do Renault Duster, só ele não traz cintos de três pontos, nem encosta cabeça para todos os ocupantes. É bastante estranho saber que as marcas estão correndo atrás, que no último momento elas vão equipar os carros com isso, que mostra o quanto a marca está despreocupada com a segurança de quem compra um carro desse. Continuando, só o Duster não tem ajuste elétrico dos retrovisores, não traz computador de bordo e só ele não traz também volante multifuncional. Em nono lugar, como menos equipado, nós temos um Dye Creta, ele acrescenta 16 itens, que são alarme de furto perimétrico, cintos de três pontos, encosto de cabeça para todos os ocupantes, controle de estabilidade e tração, assistente para partir em rampa, piscas nos retrovisores, ajuste do volante em profundidade, controle automático de velocidade, ajuste elétrico dos retrovisores, banco traseiro bipartido, comando interno para abertura da tampa do tanque, alça de segurança no teto, volante multifuncional, computador de bordo e termômetro da água do motor. Em oitavo lugar, nós temos o Kicks, o Nissan vai acrescentar 18 itens, que são alarme de fruto perimétrico, cinto de três pontos em de cabeça para todos os ocupantes, controle de estabilidade e tração, assistente para partida em rampa, faróis com refletores duplos, ajuste do volante em profundidade, controle automático de velocidade, ajuste elétrico dos retrovisores, banco traseiro bipartido, comando interno para abertura da tampa do tanque, alça de segurança no teto, também traz rádio com conexão USB, Bluetooth, volante multifuncional e computador de bordo. Esse rádio é do tipo simples, não é touchscreen, não é multifuncional. E o destaque negativo, que só o Kicks e o Export não trazem os piscas nos espelhos retrovisores. Repetidores laterais das luzes de direção. E falando nele, nós temos o Ford Export, que acrescenta 22 itens. O Export já vem de série com alarme de furto perimétrico, cintos de três pontos em de cabeça para todos os ocupantes, controle de estabilidade e tração, assistente para partir em rampa, faróis com refletores duplos, ajuste do volante em profundidade, controle automático de velocidade, limitador de velocidade, ajuste elétrico dos retrovisores, banco traseiro bipartido, comando interno para abertura da tampa do tanque, sistema start-stop, rádio com conexão USB, Bluetooth, espelhamento da tela do celular, volante multifuncional, computador de bordo, termômetro d'água do motor e indicador de temperatura externa. Como já foi dito, o destaque negativo é que só ele e o Nissan Kicks não trazem os repetidores laterais das luzes de direção. Em sexto lugar nós temos o 2008, o Peugeot vai acrescentar 23 itens, ele vem de série com porta-luvas climatizado, aqui do comparativo só o 2008 traz isso, enfatizando só o Peugeot 2008 traz porta-luvas climatizado, 2008 e o Volkswagen T-Cross trazem alarme de furto volumétrico, 2008 também vem de série com airbags laterais, alarme de furto perimétrico, cinto de três pontos em de cabeça para todos os ocupantes, faróis com refletores duplos, faróis de neblina, luz traseira de neblina, piscas nos retrovisores, luz de condução diurna, ajuste do volante e profundidade, controle automático de velocidade, limitador de velocidade, ajuste elétrico dos retrovisores, alça de segurança no teto, rádio com conexão USB, Bluetooth, volante multifuncional, computador de bordo, termômetro de água do motor e indicador de temperatura externa. Os destaques negativos, que somente o Peugeot 2008 e o Tigo 2, o Caoa Sherry Tigo 2, não trazem controle de estabilidade e tração, nem assistente para partida em rampa. Um deslize desses dois aqui. Só o Peugeot 2008 e o Renault Duster não tem banco traseiro bipartido e dos 10 que temos aqui, só o Peugeot 2008 não traz comando interno para a abertura da tampa do tanque. Em quinto lugar, nós temos o Renault Captur, que também acrescenta 23 itens. Eu coloquei ele na frente do Peugeot 2008, porque ele custa um pouco menos com as isenções se comparado ao Peugeot. Então, o Renault acrescenta chave do tipo presencial, 
Aqui no comparativo, só o Captor traz isso, enfatizando. Só o Renault Captor traz chave do tipo presencial. Ele também vem de série com luz no porta-luvas. Só ele e o Jeep Renegade trazem essa iluminação no porta-luvas. Seguindo, o Captor vem de série com airbags laterais, alarme de furto perimétrico, cintos de três pontos, encosto de cabeça para todos os ocupantes, motor de estabilidade e tração, assistente por partida em rampa, faróis com regulagem de altura, faróis com refletores duplos, luz traseira de neblina, repetidores laterais da azul de direção, luz de condução diurna, controle automático de velocidade, ajuste elétrico dos retrovisores, rodas de liga leve no aro 16, com pneus 215 barra 65, boca traseira bipartido, comando interno para abertura da tampa do tanque, alça de segurança no teto, volante multifuncional e computador de bordo. Agora vamos para o nosso quarto lugar, que é, está com o Renegade. O Jeep acrescenta 25 itens, que são freio de estacionamento elétrico, esse item só ele traz, aqui do comparativo, só o Jeep Renegade tem freio de estacionamento elétrico, isso aqui é excelente para pessoas que têm limitações de força na mão, é um ponto muito favorável para o Jeep. Só o Renegade e o C4 Cactus trazem apoio de braço para o motorista, o que é um grande pecado, todos esses carros com câmbio automático, somente o Citroën e o Jeep vêm com apoio de braço para o motorista, sendo que todo carro com câmbio automático já deveria vir com isso. Nós sabemos que as outras versões têm, e para o PC deles dependam, né? eles tiram tudo que puder, mas felizmente não é o caso do C4 Cactus nem do Renegade. Ponto positivo para os dois. Seguindo, o Jeep Renegade também vem de série com cintos de três pontos, encosto de cabeça para todos os ocupantes, controle de estabilidade e tração, assistente para partida em rampa, faróis com regulagem de altura, piscas nos retrovisores, luz de condução diurna, monitoramento da opção dos pneus, ajuste do volante em profundidade, controle automático de velocidade, limitador de velocidade, ajuste elétrico dos retrovisores, rodas de liga leve no aro 16, com pneus 215 barra 65, banco traseiro bipartido, comando interno para abertura da tampa do tanque, luz no porta-luvas, como já dissemos anteriormente, só o Jeep Renegade e o Renault Captur trazem essa iluminação no porta-luvas. Seguindo, o Renegade também vem de série com alça de segurança no teto, sistema start-stop, computador de bordo, termômetro d'água no motor, indicador de temperatura externa e volante multifuncional. Vem bem equipado o Jeep Renegade com o único senão que ele vem sem rádio. E agora nós vamos para o nosso pódio da parte de equipamentos de série. Terceiro lugar, o Tigo 2. O Caoa vai acrescentar 26 itens. O Tigo 2 vem de série com sensor de estacionamento na traseira, ar-condicionado automático. Esses dois itens, somente o Tigo 2 traz aqui no comparativo, então merece enfatizar. Somente o Sherry vem de série com sensor de estacionamento na traseira e ar-condicionado automático. Também, só o Tigo 2 e o C4 Cactus trazem câmera traseira para manobras. Os outros oito, nenhum tem câmera traseira. Continuando, o Tigo 2 vem de série com alarme de furto perimétrico, cintos de três pontos, encosto de cabeça para todos os ocupantes, faróis com regulagem de altura, faróis com refletores duplos, luz traseira de neblina, piscas nos retrovisores, repetidores laterais das luzes de direção, luz de condução diurna, monitoramento da opção dos pneus, controle automático de velocidade, ajuste elétrico dos retrovisores, rodas de liga leve, aro 16 com pneus 205 barra 55, banco traseiro bipartido, comando interno para abertura da tampa do tanque, alça de segurança no teto, sistema start-stop, rádio multimídia com conexão USB, Bluetooth, espelhamento da tela do celular, volante multifuncional, computador de bordo e termômetro d'água do motor. Vem muito bem equipado o Tigo 2, mas tem a casca de banana, que só ele e o Peugeot 2008 não trazem os pontos negativos. Eles não trazem controle de estabilidade, tração, nem assistente para partir em rampa. Então a Sherry caprichou, o carro vem bem equipado de série, mas fica devendo, principalmente controle de estabilidade e tração, coisa que os oito concorrentes aqui trazem. Mesmo o Renault Duster, que é o pior de todos, na parte de equipamentos de série, e não fica devendo esses itens de segurança. Em segundo lugar, nós temos o Citroën C4 Cactus, eu lembro que no comparativo passado, o Citroën se destacou bastante na parte de equipamentos de série. E aqui ele está em segundo lugar. Do comparativo, só o C4 Cactus e o Tico 2 vêm de série com câmera traseira para manobras. Só o C4 Cactus e o Jeep Renegade oferecem apoio de braço motorista de série. Os outros oito não têm apoio de braço. Continuando, o Citroën vem de série com alarme de furto perimétrico, cintos de três pontos em coisa de cabeça para todos os ocupantes. 
controle de estabilidade e tração, assistente para partir em rampa, faróis de neblina, luz traseira de neblina, piscas dos retrovisores, luz de condução diurna, monitoramento da pressão dos pneus, ajuste do volante em profundidade, controle automático de velocidade, limitador de velocidade, ajuste elétrico dos retrovisores, rodas de liga leve no aro 17, com pneus 105 barra 55, é bom a gente enfatizar que do comparativo, o único que vem de série com rodas de liga leve no aro 17 é o C4 Cactus. Os outros, quando vem de série com liga leve, são no aro 16. Só o C4 Cactus vem com a maior roda de liga leve no aro 17. Continuando, o Citroën também traz banco traseiro bipartido, comando interno para abertura da tampa do tanque, sistema start-stop, rádio multimídia com conexão USB, Bluetooth, espelhamento da tela do celular, volante multifuncional, computador de bordo e indicador de temperatura externa. É interessante que essa multimídia do C4 Cactus, ela também mostra os comandos do ar-condicionado. E agora, em primeiro lugar, nós temos o Novato, o Estreante, o T-Cross, ele acrescenta 30 itens, é o mais bem equipado do comparativo, só o Volkswagen meio de série com airbags de cortina. Vocês vão ver aqui que só o Volkswagen traz 6 airbags de série. Todos vêm com dois airbags, que é o que se pede de série. Aí nós temos o Peugeot 2008, o Renault Captur, que trazem airbags laterais. São os únicos com quatro airbags. E por fim temos o T-Cross, com seis airbags. Somente o Volkswagen oferece esse item, o que já deixa ele na ponta quando se trata de segurança. Seguindo, os itens de série que somente o T-Cross oferece. Vetorização de torque, opção de troca de marchas no volante, faróis com sedimento automático, e leitor de cartão de memória. Dos 10 aqui, somente o T-Cross vem com esses 5 itens. Seguindo, só o Volkswagen e o Peugeot 2008 vem de série com alarme de furto volumétrico. O T-Cross também vem com airbags laterais, alarme de furto perimétrico, cinto de 3 pontos em costa de cabeça para todos os ocupantes, controle de estabilidade e tração, assistente para partida em rampa, faróis com refletores duplos, faróis de neblina, piscas nos retrovisores, luz de condução diurna, Ajuste do volante em profundidade, ajuste elétrico dos retrovisores, rodas de liga leve no aro 16, com pneus 205 barra 60, banco traseiro bipartido, comando interno para abertura da tampa do tanque, rádio multimídia com conexão USB, Bluetooth, espelhamento da tela do celular, volante multifuncional, computador de bordo, termômetro de água no motor e indicador de temperatura externa. O ponto negativo é que somente o T-Cross e o Renault Duster não trazem controle automático de velocidade. Ufa, esse foi bastante, hein, gente? Mas para finalizar o nosso ranking aqui, o mais bem equipado de todos, somando os 14 itens, mais os diferenciais, o Volkswagen T-Cross, que na nossa lista trouxe aqui 44 itens. Na outra ponta, o Renault Duster, o mais pelado de todos, com apenas 25 itens. Vocês estão vendo na tela aí essa salada de números, que é o Latine Cap de cada carro. Eu não vou falar sobre cada um, senão o vídeo vai ficar infinito, mas se você quiser dar pausa aí, vai poder analisar número por número para entender esse próximo gráfico, que se trata dos pontos do Latine Cap. Eu somei os resultados para adulto e para criança para gerar um número, porque quem acompanha o canal aqui há mais tempo sabe, cada um que chega em primeiro lugar leva um ponto e os demais têm a diferença batida de um. Isso nós vamos poder explicar melhor daqui a pouco, que a gente vai estar encerrando o comparativo. Mas na parte de segurança, Peugeot 2008, Citroën C4 Cactus e o Sherry Tigo 2 não passaram pelo teste, por isso não pontuam nessa questão, o que é uma pena, porque acabamos de falar que o Peugeot 2008 vem com 4 airbags de série, o que faria com que ele tivesse um bom número aqui. Mas enfim, dos carros testados, o menos seguro de todos é o Renault Duster. Somando os números de adulto e criança, temos apenas 32,87 pontos. E no outro extremo, Curiosamente, nós temos o irmão do Renault Duster, que é o Captur, com quase 64 pontos. Isso se deve principalmente ao fato que o Renault Captur é um dos poucos com 4 airbags de série. E em primeiro lugar, disparado na parte de segurança, nós temos a excelente pontuação somada de 74,39 pontos para o Volkswagen T-Cross. Como ele vem de série com 6 airbags, só ele vem de série com 6 airbags, todos os outros trazem apenas 2 e ficando ali o Peugeot 2008, o Renault Captur, com 4 airbags. Na parte de segurança não há como negar, o Volkswagen é o melhor do comparativo. Se você busca um SUV focado na parte de segurança, a escolha com certeza vai recair no Volkswagen T-Cross. É muito bom 
que cada vez mais carros estão aderindo aos seis airbags, como foi o caso do Onix Sedan, as marcas estão percebendo que o consumidor agora é um consumidor diferente, ele se preocupa sim com a proteção em caso de acidentes. E por fim, nós temos a nossa média de custo por equipamento, eu pego cada um daqueles itens que vocês viram lá atrás, por exemplo, o T-Cross chegou em primeiro lugar com 44, nós pegamos o preço, dividimos pelo número de itens de série e aí temos o resultado de quanto custa em média cada item de série em cada carro. Em primeiro lugar ficou com o Caoa Sherry Tigo 2, onde cada um dos itens custa cerca de R$ 1.214. E no outro extremo nós temos o Duster, custando quase R$ 1.900 por item. E aqui nós estamos finalizando nosso comparativo, essa salada de número que vocês estão vendo aí. Quem está mais tempo no canal aqui já sabe como funciona. Vamos começar pelo preço, só para dar exemplo, não vamos falar tudo aqui. Mas o melhor preço foi do Renault Duster. Ele levou um ponto. E aí, cada um dos concorrentes teve a diferença batida. Por exemplo, o Captor, o irmão do Duster, teve uma diferença de 0,15. Então, pegamos um ponto, diminuímos 0,15 e o Captor levou 0,85 pontos. E aí, nós temos nosso resultado final. Em décimo lugar, Peugeot 2008, com 14,96 pontos. Em nono lugar, o Renault Duster pontuou 15,20. Em oitavo, o C4 Cactus atingiu 15,49 pontos. Em sétimo, o Tigo 2 com 15,66 pontos. Tanto o Caoa quanto o Citroën e o Peugeot foram prejudicados por levarem nota zero na parte de pontuação do Latine Cap. E agora nós temos o ranking que segue com aqueles que pontuaram no teste de colisão. Esse resultado final aponta para os melhores custo-benefício que nós temos aqui do comparativo. Em sexto lugar, Nissan Kicks com 16,06 pontos, bem perto dos 16,07 pontos do Renault Captur, que também é praticamente a mesma coisa dos 16,08 pontos do Ford Export. Assim nós temos o quarto, o quinto e o sexto lugar praticamente empatados tecnicamente. Isso significa que o Ford, o Renault Captur e o Nissan, eles entregam pelo teu dinheiro praticamente a mesma coisa. Terceiro lugar geral. Nós tivemos Hyundai Creta, ele pontuou 16,19 pontos. Em segundo lugar, o Jeep Negade, com 16,29 pontos. E em primeiro lugar, o único que ultrapassou 17, chegou até 18 pontos, Volkswagen T-Cross, com 18,11 pontos. Volkswagen muitas vezes, e não apareceu em primeiro, mas figurou bastante vezes em segundo lugar. Ele trouxe a maior potência específica, o maior torque, a melhor aceleração de 0 a 100, as revisões mais baratas... E de quebra, maior número de equipamentos aliado à maior segurança, ao melhor resultado do Latine Cap. Desses 10 aqui, o melhor custo-benefício é do Volkswagen T-Cross. O que o comparativo quer dizer? Que as chances do T-Cross são maiores de agradar um público, o que já acontece com o Jeep Renegade e o Hyundai Creta. E também ali, seguindo de perto, o Ford Export. Se você acha injusto o fato do Sherry, o Citroën e o Peugeot terem zerado, nós também temos o ranking final, desconsiderando o Latine Cap, caso você queira apreciar também. Aí nós teríamos Duster em último lugar, nono lugar Peugeot 2008, oitavo lugar Nissan Kicks, sétimo lugar Renault Captur, sexto Ford Export, quinto lugar Jeep Renegade, quarto lugar o C4 Cactus, terceiro por Hyundai Creta, curiosamente em ambas situações o Creta ficou em terceiro lugar, e daí apareceria em segundo lugar o Tigo 2, o qual também apareceu várias vezes em segundo lugar, o que deu a ele uma pontuação muito forte, mas em qualquer cenário, o primeiro lugar é do Volkswagen T-Cross. Particularmente, eu prefiro analisar o cenário com o Latine Cap, acho que é um desleixo das fábricas hoje em dia não cederem seus carros para o comparativo do Latine Cap. Ok pessoal, esse é o resultado final, já falei demais, são quase 3 da manhã, eu vou parando por aqui, a 4 rodas também comparou, os 10 melhores sedãs para PCDs. Vocês viram que a gente lançou uma enquete na comunidade. Se vocês queriam os SUVs ou os sedãs. Em primeiro vocês pediram primeiramente o vídeo dos SUVs. Que foi entregue aqui. E a partir de agora eu vou trabalhar para o vídeo dos 10 melhores sedãs para PCD. Meu muito obrigado para você que me escutou aí até agora. Quero agradecer ao canal Blog do Cadeirante. Que nos cedeu as imagens para o interior, porque as fábricas não divulgam interior de carro PCD. 
Agradecer a pessoa do Alessandro, que se deu as imagens. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado para você que me ouviu até agora. Espero que esse vídeo realmente te ajude a escolher um desses 10 carros aqui. Cada situação traz um cenário diferente. Embora o Renault Duster tenha sido o pior no comparativo, o fato dele ter o maior porta-malas e também de quebra um dos melhores espaços internos no comparativo, isso mostra que não necessariamente ele deve ser um carro descartado. Cada um deles tem um cenário diferente. Por exemplo, o Kicks é extremamente fraco na parte de desempenho, mas oferece melhor consumo. E temos o T-Cross na ponta, que pode agradar um número maior de clientes, tendo bom desempenho, bom consumo. Ele é bom em quase tudo. O que ele fica devendo, se não, principalmente, é a parte de porta-malas e também o acabamento, que é simplório. Fora isso, há muitos argumentos a favor da venda do T-Cross, o que nos leva a entender que são grandes as chances dele ser o SUV mais vendido do Brasil em 2020. Ok, pessoal? Chega de falar, senão eu vou ficar a noite inteira aqui e não vou parar. Muito obrigado a todos e até a próxima. Hoje eu tô aqui com esse rapaz que não sabe ficar com meia no pé. Põe uma meia e já tira. Hoje o um recado aí rapidinho. Eu sou Joyce Machado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Tchau, pessoal!